সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমরা ফিজিক্স সেকেন্ড পার্ট উচ্চতর মানে যারা এইচএসসি তে আছো তাদের ফিজিক্স সেকেন্ড পার্ট চ্যাপ্টার 9 নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমাদের চ্যাপ্টার 9 নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমাদের চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে পরমাণু মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান যে যে টপিকগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাহলে রাদারফোর্ডের আলফা কোণা পরীক্ষা বোরের পরমাণু মডেল হাইড্রোজেনের পরমাণু ব্যাসার্ধ স্থায়ী কক্ষপথে একটি ইলেকট্রনের শক্তি রাশিমালা বিকীর্ণ শক্তির পরিমাণ ও কম্পাঙ্ক এবং ভর্তুটি তো প্রথমে আমরা রাদারফোর্ডের আলফা কোণা পরীক্ষা দিয়ে শুরু করতেছি এরকম একটা চিত্র রাদারফোর্ডের আলফা কোণা পরীক্ষা হচ্ছে উনি একটা পরমাণুর দিকে উনি কিছু আলফা কোণা নিক্ষেপ করেন তোমাদের জানতে হবে যে আলফা কোণা কি আলফা কোণা হচ্ছে মূলত ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট একটি কণা তেজস্ক্রিয়তার ফলে যে কণাগুলো বিচরিত হয় তার মধ্যে ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট যে কণাটি সেটি হচ্ছে আলফা আলফা মূলত একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস অর্থাৎ এর সম্পূর্ণটাই আসলে ধনাত্মক চার্জ কোনো ঋণাত্মক চার্জ নেই তার ভিতরে এখন একটা এখানে যখন একটা হিলিয়াম নিউক্লিয়াসকে যখন একটা পরমাণুর দিকে নিক্ষেপ করা হয় তখন দেখা যায় কি কি দেখা যায় প্রথমে দেখা যায় যে বেশিরভাগ কোণায় কোনো রকম বিচ্যুতি ছাড়া সোজা চলে যায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই যে সোজা চলে যাচ্ছে সোজা চলে যাচ্ছে বিচ্যুতি ছাড়াই আচ্ছা তারপর তারপর কি দেখা যায় কিছু কোণা তার পথে বিচ্যুত হয় কিছু কোণা এভাবে তার পথে বিচ্যুত হয় তোমরা আরও দেখতে পাচ্ছ যে একদম একটি কণা সম্পূর্ণ পরিমাণে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে তুমি এই তিন ধরনের পর্যবেক্ষণ পাও যে কেউ কেউ সরাসরি চলে যাচ্ছে কেউ কেউ তার পথে কিছুটা বিচ্যুত হচ্ছে আর খুব কম কণা সম্পূর্ণ মাছ একদম ঠিক কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রের দিকে যে কণাটি গেছিল গিয়েছিল সেই কণাটি সম্পূর্ণ তার বিপরীত দিকে চলে আসছে এই তিন ধরনের পর্যবেক্ষণ আমরা পাই বেশিরভাগ কণায় কোনো রকম বিচ্যুতি ছাড়া সোজা চলে যাবে কিছু কণা তার পথে বিচ্যুত হবে এবং মনে রাখবা তোমরা যে প্রতি বিশ হাজারে মাত্র একটি কণা কেন্দ্রের দিক থেকে সম্পূর্ণ ফেরত আসবে প্রথম পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা প্রথম সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে পরমাণুর বেশিরভাগ অঞ্চলই ফাঁকা দ্বিতীয়টা থেকে বলতে পারি আমরা যে বিচ্যুত যেহেতু হয়েছে একটা ধনাত্মক চার্জ নিশ্চয়ই কোনো একটা নেগেটিভ চার্জ বা ইলেকট্রন তাকে আকর্ষণ করছিল না বিচ্যুত হইত না এই যে বিচ্যুত হওয়ার কারণ হইল কোনো একটা নেগেটিভ চার্জ তাকে আকর্ষণ করছিল না হলে সেটা বিচ্যুত হতো না হ্যাঁ এবং কেন্দ্রে কোনো পজিটিভ চার্জ অবশ্যই রয়েছে যার কারণে এটা সম্পূর্ণ ফিরে আসছিল সম্পূর্ণ সে বিকশিত হয়েছিল কারণ আমরা জানি যে ধনাত্মক চার্জ ধনাত্মক চার্জকে বিকশিত করবে তাহলে কেন্দ্রে অবশ্যই কোনো একটা ধনাত্মক চার্জ ছিল তিনি এর নাম দেন নিউক্লিয়াস এবং যেহেতু খুব কম সংখ্যক কণা সম্পূর্ণ ফেরত আসছিল বিশ হাজারের মধ্যে মাত্র একটা এখান থেকে তিনি এটাও বুঝতে পারেন যে এর আয়তন অত্যন্ত কম তাহলে আমরা কি কি পাই এখান থেকে যে পরমাণু বেশিরভাগ অঞ্চলই ফাঁকা পরমাণু কেন্দ্র ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট উনি এর নাম দেন নিউক্লিয়াস এবং এর আয়তন অত্যন্ত কম পরমাণুর চারপাশে নেগেটিভ চার্জ আছে যার দ্বারা কিছু কণা বিচ্যুত হয়েছিল আচ্ছা বোরের পরমাণু মডেল বোরের পরমাণু মডেল থেকে মূলত আমরা দুই ধরনের শিকার্য পাই সেটা হচ্ছে প্রথমত তোমরা দেখো প্রথমত আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে এম ভিআর সমসমান এন এইচ বাই টু পাই প্রথমত আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে এম ভিআর ইকোয়াস টু এন এইচ বাই টু পাই অর্থাৎ এই এম ভিআর হলো মূলত এম হচ্ছে ভর তোমরা জানো এম হচ্ছে ভর ভি হচ্ছে বেগ আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ হ্যাঁ তো এই এম বি আর বলতে কৌণিক ভরবেগ বোঝায় এম বি বলতে ভরবেগ বোঝায় তার সাথে একটা আর মাল্টিপ্লাই করা থাকে সেটা বোঝায় কৌণিক ভরবেগ এবং কৌণিক ভরবেগ হচ্ছে কোনো একটা ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ হবে এন এইচ বাই টু পায়ের সমান এই এইচ হচ্ছে প্লাঙ্কেট ধ্রুবক এইচ হচ্ছে প্লাঙ্কেট ধ্রুবক এবং এখানে এন হচ্ছে যে কক্ষপথ মানে যে কক্ষপথ তুমি কাজ করতে চাচ্ছ যেমন এন হতে পারে দ্বিতীয় কক্ষপথ তৃতীয় কক্ষপথ যদি দ্বিতীয় কক্ষপথ হয় তাহলে এন মান টু অর্থাৎ এম মান ওয়ান টু থ্রি ইত্যাদি হতে পারে এম হচ্ছে তোমরা বলো ইলেকট্রনের ভর ভি হচ্ছে ইলেকট্রন যেই বেগে গতিশীল তা আর হচ্ছে সেই কিসের ওই যে যে পরমাণুটা সে যে পরমাণুটা অর্থাৎ যে ইলেকট্রনটা যে যে পরমাণু কক্ষপথে ঘুরতেছে সেই কক্ষপথের ব্যাসার্ধটা এবং এই এইচ হচ্ছে এখানে প্লাঙ্কের ধ্রুবক ঠিক আছে তাহলে কৌণিক ভরবেগ সমস্যা এন এইচ বাই টু পাই এবং দ্বিতীয় যে শিকার্যটা সেটা হচ্ছে ই টু মাইনাস ই ওয়ান ইকোয়াস টু এইচ টি অথবা আমরা বলতে পারি যে শক্তির দরকার একটা কক্ষপথ থেকে আরেকটা কক্ষপথে যেতে যে শক্তির দরকার অথবা 
যে শক্তি বিকীর্ণ হয় তার মান হচ্ছে এইচ নিউ এর সমান এখানে এইচ হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক নিউ হচ্ছে কম্পাঙ্ক আমরা যেটা এফ দিয়ে আগে প্রকাশ করতাম সেটাই সেই নিউ সেটা হচ্ছে কম্পাঙ্ক ফোটনের কম্পাঙ্ককে সবসময় নিউ দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাহলে ই টু মাইনাস ইউ হচ্ছে যে কোনো একটা ধরো এটা একটা কক্ষপথ এখান থেকে একটা ইলেকট্রন এখানে যাবে তাহলে অবশ্যই তাকে শক্তি বিকিরণ করতে হবে তাই না এবং নিচ থেকে উপরে যেতে শক্তি শোষণ করতে হবে যাই হোক সেই বিকৃত বা শোষিত শক্তি হচ্ছে ডেল ই অর্থাৎ ই টু মাইনাস ই ওয়ান বা ই ওয়ান মাইনাস ই টু সেই শক্তি পার্থক্যটা হচ্ছে ডেল ই এবং এইচ নিউ হচ্ছে এইচ হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক নিউ হচ্ছে কম্পাঙ্ক এবার আসো আমরা বোর্ডের পরমাণু মডেল থেকে কীভাবে হাইড্রোজেন পরমাণু ব্যাসার্ধ বের করা যায় তা আমরা চেক করব কীভাবে আমরা জিনিসটা করব তুমি একটু লক্ষ্য করো ধরো কোন একটা ইলেকট্রন কোনো একটা নিউক্লিয়াসের চারপাশে কোনো একটা কক্ষপথে ঘুরতেছে তো ঘূর্ণনশীল ইলেকট্রনের যে যে বল মানে অথবা ঘূর্ণনশীল যে কোনো ইলে যে কোনো পদার্থের যে কেন্দ্রমুখী বল সেই কেন্দ্রমুখী বলের ফর্মুলা আমরা জানি যে এম ভি স্কোয়ার বাই আর যেহেতু এখানে এনতম কক্ষপথে ব্যাসার্ধ আর এন ধরা হয়েছে এই জন্য আর এন তাহলে কেন্দ্র এই যে কেন্দ্রমুখী বলটা যে কোনো তুমি যদি কোনো একটা কেন্দ্রকে কোনো একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে যদি তুমি ঘুরতে থাকো তাহলে তোমারও কেন্দ্রমুখী বল হবে এম ভি স্কোয়ার বাই আর এখানে আর হচ্ছে সেই ব্যাসার্ধটা ভি হচ্ছে তার যে বেগে তুমি দৌড়াচ্ছ সেটা আর এম হচ্ছে তোমার ভর তাহলে এখানে এম হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর ভি হচ্ছে সেই ইলেকট্রনের বেগ এবং আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ আশা করি তোমরা বুঝতে পারতেস এবং একইভাবে নিউটনের সূত্র থেকে আমরা একটা জানি যে এখানে যদি একটা চার্জ থাকে ই এখানে যদি একটা চার্জ থাকে ই জাস্ট পার্থক্য এখানে প্লাস এটা মাইনাস ই ইলেকট্রন আর প্রোটন কিন্তু চার্জ তো সেম দুইটারই চার্জ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইন্টাস নাইনটিন রাইট তো এই দুইটার মধ্যে যে আকর্ষণ বল হবে সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই নট কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ডি স্কোয়ার এখানে কিউ ওয়ান আর কিউ টু দুইটাই হচ্ছে ই এর জন্য ই ইন্টু ই ই ইন্টু ই এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে আর এন এর জন্য আর এন স্কোয়ার এখন একটা ইলেকট্রন যদি এই কক্ষপথেই তাকে নিজেকে ধরে রাখতে হয় তাহলে অবশ্যই এই দুটা বল সমান হতে হবে এই দুটা বল অর্থাৎ এম ভি স্কোয়ার বাই আর এন সমান সমান ওয়ান বাই ফোর পাই ই নট ই স্কোয়ার বাই আর এন স্কোয়ার সেখান থেকে আমরা ইজিলি ভি স্কোয়ার সমান সমান কথা হবে সেটা বের করে ফেলতে পারি ই স্কোয়ার বাই জাস্ট আর আর গুণ করে তুমি পেয়ে যাচ্ছ এখন তুমি বোরের পরমাণুর মডেলের শিকার্য থেকে জানছিলা যে এম ভি আর এন ইকোয়ালসটি এন এইচ বাই টু পাই তাহলে সেখান থেকে তুমি ভির মানটা বের করে ফেলতে পারতো সো এন এইচ বাই টু পাই এম আর এন এখন এই ভি এর মানটা যদি তুমি একে বসিয়ে দাও অর্থাৎ এই মানটা নিয়ে তুমি যদি এখানে বসিয়ে দাও তাহলে তুমি কি পাবা এন এইচ ডিভাইডেড বাই টু পাই এম আর এন হোল স্কোয়ার ইকোয়ালস টু ই স্কোয়ার ফোর পাই ই নট এম আর এন তো সেখান থেকে যদি আমরা একটু কাজ করি জাস্ট এটি স্কোয়ার করে তার যদি আমরা যা যা কিছু ক্রস ডাউন হয়ে যায় করে আমরা আর এন এম মান পেয়ে যায় এন ই স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার ই নট ডিভাইডেড বাই পাই এম ই স্কোয়ার এখন তোমরা বুঝতে পারছো আশা করি এটাই হচ্ছে এনতম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ অর্থাৎ এনতম কক্ষপথ সেটা যদি প্রথম কক্ষপথে আর ওয়ান টু হলে আর টু তার ব্যাসার্ধের পরিমাণ হবে এন ই স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার ই নট বাই পাই এম ই স্কোয়ার এখানে এন হচ্ছে সে কক্ষপথের সংখ্যা এইচ হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক ই ই নট হচ্ছে অ্যাপসাইলন পাই তো জানোই তোমরা এম হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর ই হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জ এখন যদি এনই কোস্ট ওয়ান হয় তাহলে তো এটা ওয়ান হয়ে গেল তাহলে ওয়ান স্কোয়ার তো ওয়ানই হয় তাহলে সেটা মান হয়ে যাবে এন এইচ স্কোয়ারের এইচ ই নট ডিভাইডেড বাই পাই এম ই স্কোয়ার এখন তুমি যদি এই আর এনকে দিয়ে তুমি আর ওয়ান অর্থাৎ প্রথম কক্ষপথে ব্যাসার্ধ কি তোমরা বুঝতে পারছো তাহলে আর ওয়ান ইকোয়ালস টু এইচ স্কোয়ার ই নট বাই পাই এম ই স্কোয়ার অর্থাৎ এটা হচ্ছে এটা এটাকে বলা হয় যে বোরের প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ অথবা হাইড্রোজেন পরমাণুর যে ব্যাসার্ধ তাহলে যদি আমি আর ওয়ান বাই আর ওয়ান আর এন বাই আর ওয়ান করি সব কাটাকাটি গিয়ে এই এন স্কোয়ারটা শুধু টিকে থাকবে তাই না বাকি সবই তো সেম দেখো ক্রস ডাউন হয়ে যাবে তাহলে আমরা আর এন অর্থাৎ এনতম কক্ষপথে ব্যাসার্ধ সমান সমান পেয়ে যাই যে এন স্কোয়ার ইন্টু আর ওয়ান তাহলে তুমি যদি আর ওয়ানটা আর ওয়ানের মান যদি তুমি বের করে ফেলতে পারো আর ওয়ানের মান যদি তুমি আগে থেকে জানা থাকে তাহলে জাস্ট ওই কক্ষপথ ধরো দ্বিতীয় কক্ষপথ তোমাকে দিল তাহলে আর টু কী হবে বলতো টু স্কোয়ার ইন্টু আর ওয়ান অর্থাৎ ফোর আর ওয়ান অর্থাৎ আর ওয়ানের জাস্ট চার গুণ এভাবে তুমি যে কোনোটাই বের করে ফেলতে পারবে এবার আসো একটা স্থায়ী কক্ষপথে কক্ষপথে একটি ইলেকট্রনের শক্তির রাশিমান একটা ইলেকট্রনের যখন একটা ইলেকট্রন একটা নিউক্লিয়াসে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে তার মধ্যে দুই ধরনের শক্তি কাজ করে একটা হচ্ছে গতিশক্তি বিভব
তাহলে আমরা ইজিলি এখানে সেটা বসিয়ে দিতে পারব তোমরা কি বুঝতে পারছো বসে দেওয়ার পর আমরা ই কের মান অর্থাৎ আমার গত শক্তির মান পাই ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এইট পাই ই নট আর এম এই যে এই এম আর এম কাটা যায় চার দুগুণে আর এখন তার বিভব শক্তি ই কষ্ট মাইনাস ইভি এই মাইনাসটা কেন আমি জাস্ট একটু পরে সেটা ব্যাখ্যা করতেছি কিন্তু ইভিটা কেন সেটা কি তোমরা জানো ভি হচ্ছে এই ভি হচ্ছে বিভব বিভব শক্তি অর্থাৎ সরি বিভব শক্তি না তার বিভব অর্থাৎ আমরা জানি যে বিভব হচ্ছে এক কুলম চার্জের জন্য যে কাজ এক কুলম চার্জের জন্য যে কাজ সেটাই হচ্ছে আমার ভি তাহলে আমার ই কুলম চার্জের জন্য যে কাজ সেটা হচ্ছে ভি ইন্টু ই এবং এই ভি দাঁড়ো মুছে নিই তাহলে আমার ই কুলম চার্জের জন্য যে কাজ সেটা হচ্ছে ই ইন্টু ভি এবং ই ইন্টু ভি এখানে ভি এর মান যখন আমরা বসাই দিব আমরা পাবো মাইনাস ই ওয়ান বাই ফোর বাই ই নট ই ডিভাইডেড বাই আর এর এই ভি এর ভ্যালুটা আমরা ভি এর ভ্যালুটা আমরা জানি যে বিভব হচ্ছে কি ওয়ান বাই ফোর বাই নট কিউ বাই আর রাইট অথবা কিউ বাই ডি সেই কিউ হচ্ছে চার্জ আমাদের ই আর ড্যাশার দো হচ্ছে আর অর্থাৎ সেই দূরত্বটা হচ্ছে আর এই জন্য যে কোনো কনার বিভবের ফর্মুলা হচ্ছে এটা বিভবের ফর্মুলা হলো ওয়ান বাই ফোর পাই ই নট সেইটা চার্জ যদি কিউ হয় এবং যার সাপেক্ষে তুমি বিভবটা চিন্তা করতেছ তার প্যাসার্ধ যদি আর হয় তাহলে সেই ব্যাসার্ধ তাহলে তার বিভব শক্তি হবে ওয়ান বাই টোটাল বিভব শক্তি হবে মাইনাস ই ইন্টু ওয়ান বাই ফোর পাই ই নট ই বাই আর এন তাহলে এই ই আর এই ই যদি আমরা গুণ দিই তাহলে আমরা পাবো মাইনাস ই স্কোয়ার ফোর পাই ই নট আর এন এই মাইনাসটা কেন একটু পরে তোমাদের বলছে তাহলে ই ইকোয়াল টু আমরা জানি ই কে প্লাস ইপি এই যে এক নঙে যদি আমরা বসাই দিই এই দোনোটা মান হ্যাঁ বসানোর পরে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে মাইনাস ই স্কোয়ার এইট পাই ই নট আর এন পাবো এই দুটা থেকে হ্যাঁ কারণ এই দুটা যদি এইট পাই ই নট আর এন যদি এটা লসাগু হয় তাহলে এটা থেকে যাচ্ছে ই ন ই স্কোয়ার কিন্তু এখানে হয়ে যাচ্ছে মাইনাস টু ই স্কোয়ার সে মাইনাস টু ই স্কোয়ার প্লাস ই স্কোয়ার সমান মাইনাস ই স্কোয়ার হয় তাহলে এখন আমরা এর আগেই দেখছিলাম যে এনতম কক্ষপথে ব্যাসার দোষ হচ্ছে এন ই এন ই স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার ই নট বাই পাই এম ই স্কোয়ার সেটা যদি আমরা এখানে বসাই দিই আমরা পাবো মাইনাস এম ই টু দি পার ফোর এইট এন ই স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার ই নট স্কোয়ার এখন লক্ষ্য করো যদি আমরা এন এর মান ওয়ান বসাই অর্থাৎ প্রথম কক্ষপথের যে ইলেকট্রনের যে শক্তি সেটা ই ওয়ান ই কষ্ট মাইনাস এম ই টু দি পার ফোর এইট এইচ স্কোয়ার ই নট স্কোয়ার অর্থাৎ এন এর মানটা ওয়ান হয়ে গেল এখন আসো তোমাদের বলি যে কেন মাইনাসটা হচ্ছে কোনো একটা কোনো একটা পরমাণুর হ্যাঁ কোনো একটা কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রনকে যদি তুমি ছুটাইতে চাও তোমাকে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে ওর নিজে থেকে কোনো শক্তি দিতে পারবে না যেহেতু বাহির থেকে কোনো একটা শক্তি সিস্টেমে প্রয়োগ করা হচ্ছে এই কাজটা করার জন্য অর্থাৎ ওর নিজের কোনো বিয়োগ শক্তি ছিল না এটা বের হওয়ার জন্য এই জন্যই ঋণাত্মকটা করা হয়েছে তোমরা কি বুঝতে পারছো এটা তোমরা প্রথম অধ্যায়ে জেনে থাকবা যে বাহির থেকে যদি সিস্টেমে কাজ করা হয় তাহলে সিস্টেমের কাজটাকে ঋণাত্মক ধরা হয় অর্থাৎ এখানে যেহেতু বাহির থেকে তোমাকে এই শক্তিটা প্রয়োগ করা হচ্ছে এইটা বের করার জন্য এই জন্য নেগেটিভ হয়েছে কারণ তার সেই তার নিজের শক্তিটা তাহলে নেগেটিভ আচ্ছা তাহলে আমরা ই এন পাইলাম ই ওয়ান পাইলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই দুইটার মধ্যে শুধুমাত্র পার্থক্য হচ্ছে একটা এন এর তাই না তাহলে আমরা যদি ই এন কে যদি ই ওয়ান দিয়ে ডিভাইড করি আমি শুধুমাত্র একটা নিচে অর্থাৎ আমাদের হরে ডিনোমিনেটরে একটা এন স্কোয়ার পাবো সব কাটাকাটি চলে যাবে তাহলে ই এন ইকোয়াস টু ই ওয়ান বাই এন স্কোয়ার এখন ধরো তোমাকে বললাম যে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে একটা ইলেকট্রনের শক্তি বের করো তাহলে কি করবা ই টু ইকোয়াস ই ওয়ানের মান তোমাদের তো এখান থেকে সবগুলা মান বসাইলেই জেনে যাবা আগে ই ওয়ানের মান জানাই থাকবে সেই টু জাস্ট টু স্কোয়ার বসিয়ে দিলেই তুমি পেয়ে যাবা যে ওয়ান বাই ফোর ই নট অর্থাৎ তুমি যত উপর দিকে যাবা ততই শক্তির পরিমাণটা কমতে থাকবে আসো এবার বিকীর্ণ শক্তির কম্পাঙ্ক আমরা দেখবো আমরা জানি যে ই টু মাইনাস ই ওয়ান হচ্ছে এইচ নিউ ই টু এখানে হচ্ছে ধরলাম এন টু কক্ষপথ বেশি এন টু কক্ষপথ থেকে এন ওয়ান কক্ষপথে কোনো একটা ইলেকট্রন আসতেছে তো তার জন্য যে শক্তি বিকীর্ণ হবে অর্থাৎ উপরের উপরেরটা থেকে নিচের দিকে আসতেছে এখান থেকে এখানে আসতেছে তাহলে কি শক্তি বিকীর্ণ হবে না তো শক্তি সে ছেড়ে দিতে হবে ই টু মাইনাস ই ওয়ান হচ্ছে এইচ নিউ হ্যাঁ আমরা তো এটা বোরের দ্বিতীয় শিকার্য থেকেই জানতে পারছিলাম এখন ই টুর মান যদি আমরা বসাই দিই কি বসাবো দেখো আমাদের ই এর শক্তির মান আমরা জানি যে এম ই টু দি পাওয়ার ফোর এইট এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার ই নট স্কোয়ার জাস্ট ই টুর জায়গায় আমরা এন টু বসাইছি আর ই ওয়ানের জায়গায় এন ওয়ান বসাইছি তাহলে এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল তখন এম ই টু দি পাওয়ার ফোর যদি আমি কমন নেই এটা আগে চলে আসবে কারণ প্লাস ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান
এখন তাহলে এইচ নিউ ইন ই টু মাইনাস ই ওয়ান সমান এইচ নিউ এটা তো আমরা আগেও দেখছি এখানেও দেখছি এই যে তাই না সেখান থেকে যদি আমি শুধু কম্পাঙ্ক বের করতে চাই তাহলে কম্পাঙ্ক সমান সমান চলে আসে এটা কি এম ই টু দি পাওয়ার ফোর এইট এইচ কিউ বি নট স্কোয়ার ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার তোমার আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো ভর ত্রুটি ভর ত্রুটিটা কী জিনিস ধরো আমি ধরলাম যে একটা পরমাণুর একটা নিউক্লিয়াস নিয়ে কথাটা হচ্ছে একটা নিউক্লিয়াসের প্রকৃত ভর হচ্ছে এম ধরলাম তার ভর পাওয়া যাচ্ছে এম এখন একটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে কি কি থাকে তার প্রোটন থাকে এবং নিউট্রন থাকে তাই না ধরলাম যে প্রোটন সংখ্যা জেড নিউট্রন সংখ্যা এন ধরে নিলাম যে এমপি হচ্ছে তার একটি প্রোটনের ভর এম এন হচ্ছে তার একটি নিউট্রনের ভর তাহলে তোমরা আমাকে বলো তোমরা আমাকে বলবা যে তাহলে এর প্রোটনের মোট ভর কত হবে যদি একটি প্রোটনের ভর এমপি হয় তাহলে প্রোটনের মোট ভর হবে জেড ইন্টু এমপি না কারণ জেট হবে জেট হচ্ছে তার প্রোটন সংখ্যা তাহলে প্রোটন সংখ্যা দিয়ে জাস্ট প্রতিটার ভর গুণ দিব অর্থাৎ একটি প্রোটনের ভর এমপি জেডটি প্রোটনের ভর জেড ইন্টু এমপি ঠিক আছে আর নিউট্রনের ভর এম এন একটি নিউট্রনের ভর তাহলে এন সংখ্যক নিউট্রনের ভর হবে এন ইন্টু এম এন তাহলে আমরা যদি হিসাব করি তাহলে আমরা আমরা ভর পাওয়ার কথা ছিলাম যে টোটাল ভর কারণ এর এর বাইরে তো আর কিছু থাকে না তাহলে টোটাল ভর তো এটাই হবে অর্থাৎ মোট প্রোটনের ভর প্লাস মোট নিউট্রনের ভর এটাই হওয়ার কথা তাই না এটাই আমাদের এস্টিমেটেড ভ্যালু অফ দ্য ম্যাস অফ দ্য নিউক্লিয়াস এস্টিমেটেড নট রিয়েল নট ন্যাচারাল এটা হচ্ছে এস্টিমেটেড এস্টিমেটেড ভরটা যদি এটা হয় এখন আমরা দেখলাম যে এস্টিমেটেড ভরটা বেড়ে গেছে এটা এম এর চাইতে বেশি অর্থাৎ এটা এম এর সাথে এটা মিললে অর্থাৎ দুটা সমান হওয়ার কথা ছিল তার মানে আমরা বুঝতে হবে যে এখানে ভর ত্রুটি আছে তাহলে ভর ত্রুটিটা হবে এটা মাইনাস এম আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো ভর ত্রুটিটা হবে এই যে আমাদের যে ভরটা এস্টিমেট করছিলাম আমরা মাইনাস তার প্রকৃত ভর এটা হচ্ছে ভর ত্রুটি তোমরা অবশ্যই এই রিলেটেড যতগুলো অনুশীলনীতে যা কিছু আছে তোমরা সবগুলো ম্যাথ করার ট্রাই করবা এবং এই জিনিসগুলো বারবার ভিডিওগুলো দেখে 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 আবার তোমরা বোঝার চেষ্টা করবা তোমরা সবাই বাসায় থাকবা কেউ বাসা থেকে বের হবা না অবশ্যই তোমাদের পড়ালেখা যাতে অনেক ভালো হয় সে দোয়া করি এবং তোমরা বাসায় তোমাদের মতো করে সময়টা কাটাও থ্যাংক ইউ সো মাচ আসসালামু আলাইকুম